ভিডিওতে আমি যা কিছু বলবো সেটাকে ভীষণ মন দিয়ে আপনাদের শুনতে হবে আপনাদের আশা প্রত্যাশা আপনাদের স্বপ্ন এগুলোকে সাইডে রেখে ক্লিন মাইন্ডে বোঝার চেষ্টা করবেন এটা বোঝার বিষয় আছে তো বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলা টেলিভিশন অর্থাৎ বাংলা সিরিয়ালে কাস্টিং কারা করে কারা অডিশন নেয় কিভাবে নেয় কিভাবে কাস্টিং হয় অনলি স্পেসিফিক্যালি ফর বেঙ্গলি সিরিয়াল তো যেগুলোকে আমরা বলি মেগা কিছু টার্মিনোলজি সবার আগে আপনাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রির যে টার্মিনোলজি আমরা সিরিয়াল বলি না আমরা বলি মেগা আমরা এটা বলি না যে আমি আমি অ্যাক্টিং করব বা আমি এই সিরিয়ালে অভিনয় করেছি বা অভিনয় করতে চাই এটা নয় ইনস্টেড অফ অভিনয় শব্দটা ব্যবহার করবেন না বা অ্যাক্টিং শব্দ ব্যবহার করবেন না বলবেন কাজ করব বা কাজ করেছি বা কাজ করতে চাই এবার সেখানে কাজ তো সবাই করছে যারা ডিরেক্টর যারা মেকআপ ম্যান সবাই কাজ করছে এবার কি আপনি কিভাবে কি হিসেবে কাজ করছেন অ্যাজ এন আর্টিস্ট আর্টিস্ট হিসেবে আর্টিস্টটা হচ্ছে আপনার পরিচয় যে আপনারা আর্টিস্ট এবং আপনারা কাজ করতে চান কাদের অডিশন হয় কাদের অডিশন হয় আমাদের বাংলা টেলিভিশনে বাংলা সিরিয়ালে অথবা বাংলা সিনেমাতেও অডিশন মূলত মূলত মানে নাইনটি নাইন পারসেন্ট কেসে অডিশন নতুন অভিনেতাদের হয় মানে যাদের অভিনয়ের কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নেই এখনও অথবা যারা দু চারটে কাজ করেছে সেরকম পরিচিত অভিনেতা নন তো তাদেরই অডিশন কল দেওয়া হয় কারণ তারা অভিনয় কতটা পারে তাদের পারফরমেন্স লেভেলটা কোনো সেরকম প্রমাণিত নয় যারা বক্স আর্টিস্ট যারা সিনিয়র আর্টিস্ট যারা খুব পরিচিত সেলিব্রিটি আর্টিস্ট তাদের সাধারণত অডিশন হয় না তাদেরকে যদি কোনো কাস্টিংয়ে পছন্দ হয় তো তাদের বড় জোর অ্যাট দ্য ম্যাক্সিমাম তাদের একটা লুক টেস্ট হয় অর্থাৎ যে ক্যারেক্টারের জন্য ওদেরকে ভাবা হয়েছে সেই ক্যারেক্টারের মেকআপ সেই ক্যারেক্টারের কস্টিউম পরে তাদের ফটোশ্যুট হয় মানে যেটাকে আমরা বলি লুক টেস্ট যে লুকে কতটা যাচ্ছে ওদের অডিশন হবে না বিকজ তারা এক অভিনয়টা তারা পারে সেটা প্রমাণিত ফলে এবার ক্যারেক্টারের সাথে তাদের ম্যাচিং আছে কি না সেটাই শুধু দেখার এইবার অডিশনে আপনি কখন চান্স পাচ্ছেন বা আপনি কখন অডিশনটা দিতে পারছেন আপনি অডিশনটা তখনই দিতে পারবেন যখন আপনাকে ডাকা হবে একটা অডিশনে অডিশন এরকম নয় কি ওখানে অডিশন হচ্ছে এবং সে লাইন ধরে আপনি ঢুকে গেলেন বা যে কোনো যে কেউ আসছে ঢুকে যেতে পারে ওপেন টু অল অডিশন খুব একটা খুব বিরল ওটা রেয়ার তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রির প্র্যাকটিস অনুযায়ী অডিশনে আপনি তখনই দিতে পারছেন আপনি অডিশন যখন আপনাকে প্রোডাকশান হাউস অথবা প্রোডাকশান হাউসের কেউ অথবা চ্যানেলের কেউ পার্টিকুলার একটা কাজের জন্য পার্টিকুলার একটা সিরিয়ালের জন্য আপনাকে যখন ডাকছে আপনাকে ডেট টাইম মেনশন করা আছে প্লেস মেনশন করা আছে তখনই আপনি অডিশনটা দিচ্ছেন সিরিয়ালের অডিশনে এবার আমরা দুটো কেস হতে পারে আমি যেমন বলছি মন দিয়ে শুনবেন দুটো কেস হতে পারে একটা হচ্ছে একটা নতুন সিরিয়াল শুরু হবে সেই সিচুয়েশনটা আলাদা আরেকটা হচ্ছে রানিং সিরিয়াল অর্থাৎ সিরিয়ালটা ছ মাস ধরে চলছে বা দু বছর তিন বছর ধরে চলছে একটা রানিং সিরিয়ালেও নতুন কাস্টিং ঢোকে তো যখন একটা নতুন মেগা শুরু হবে প্রি প্রোডাকশান ফেজে তখন অডিশন প্রক্রিয়াটাই বা কাস্টিং প্রক্রিয়ায় অলমোস্ট প্রোডাকশানে সবাই ইনভলভ থাকে কারণ সেখানে অনেক সংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রীর কাস্টিং হয় তো ফার্স্ট ফার্স্ট আসে আমার লিড ক্যারেক্টার যদি ওরা ডিসাইড করে যদি প্রোডাকশান হাউস অ্যান্ড চ্যানেল দুজন মিলে উভয়ের উভয় মিলে যদি একটা কনক্লুশনে আছে আসে যে এই ম্যাগা সিরিয়ালের জন্য আমরা এমন একটা নায়িকাকে নেব যে অলরেডি নায়িকা হিসাবে দর্শকের কাছে পরিচিত তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার লুক টেস্ট হবে তার সাথে মিটিং হবে মানে একাধিকবার তার সাথে মিটিং হবে লুক টেস্ট হবে অনেক ডিসকাশন হবে চ্যানেলের ইপি ইপিরা সাজেশন দেবে প্রোডাকশানের এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার ইপি সে সাজেশন দেবে ডিরেক্টারও একটা সাজেশন রাখবে প্রডিউসারও সাজেশন রাখবে এইটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় একটা লিড হিরোইনের 
চান্স হয় যদি ওরা ডিসাইড করে যে আমরা একটা নতুন অভিনেত্রীকে লিড হিসেবে নিতে পারি যদি কেসটা সেটা হয় তো সেখানেও লিড ক্যারেক্টারের জন্য অবভিয়াসলি ওরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি রাখবে যেসব নতুন মডেলরা যেসব মেয়েরা দেখতে সুন্দর বা কাস্টিংয়ের সাথে দেখতে খুব ভালো ম্যাচ আছে এবং তাদের তারা অলরেডি এই প্রোডাকশানের সাথে আগেও যোগাযোগ করেছে চ্যানেলের সাথেও আগেও যোগাযোগ করেছে এবং তাদের অ্যাজ এ মডেল তারা হয়তো কোনো জুয়েলারি শ্যুট করেছে বা কোনো রেপুটেড একটা ব্র্যান্ডের ওরা মডেল তো তাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবে আরেকটা হতে পারে যে একটা মেয়ে হয়তো আগে একটা মেগা করেছে সেখানে সেকেন্ড লিড করেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকেও ভাবা যেতে পারে নতুন মেগার ফার্স্ট লিড হিসাবে সাথে সাথে আরেকটা জিনিস আছে ধরুন চ্যানেলের কোনো একটা হাই হাই র্যাঙ্কিংয়ের অফিসার সে সাজেস্ট করলো বা চ্যানেলে ইপি সাজেস্ট করলো কোনো একটা মেয়েকে তাদেরকে বলে রাখি একটা সিরিয়ালের যে স্ক্রিপ্ট রাইটার তার কিন্তু বিশাল বিশাল বড় একটা হোল্ড থাকে একটা মেগা সিরিয়ালের কাস্টিং প্রসেসে এবং তারা একদম মেজর কাস্টিংগুলোই তারা নাক গলায় ছোটোখাটো কাস্টিং খুব একটা নাক গলায় না ডিরেক্টারের একটা সাজেশন থাকতে পারে কিন্তু ডিরেক্টারের বিরাট কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু একটা ভূমিকা অবভিয়াসলি আছে একটা সিরিয়ালের যে ডিরেক্টার স্টার্টিং ফেজ একটা সিরিয়াল যখন শুরু হবে তখন একটা ডিরেক্টারের কাস্টিংয়ে একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে যেটা রানিং সিরিয়ালের যে ডিরেক্টার তার কিন্তু অতটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে না হিরো হিরোইন নিয়ে আমি খুব একটা ডিটেলসে বলতে পারবো না বিকজ এটা একটু গোলমেলে ব্যাপার এবং এটাতে অনেক কটা কন্ডিশনস কাজ করে এরকমও হতে পারে যে পয়সারও ব্যাপার আসতে পারে আর বিশেষ করে হিরোদের ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করছে বা একটা পার্সেন্টেজ ইনভেস্ট করে হিরো হচ্ছে তো হিরো হিরোইনের ব্যাপারটা অন্যরকম এবং তবে এটুকুনো বলে রাখতে হবে এটা একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকতে হবে মানে তার একটা রেফারেন্স থাকতে হবে বড় রেফারেন্স বা তার একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকতে হবে অথবা সে অলরেডি একটু ফেমাস সেটা হতে পারে সে একটা ফেমাস টিকটকার সেটাও হতে পারে একটা ফেমাস ইউটিউবার হতে পারে সে ফেমাস ডান্সার হতে পারে সে ডান্স বাংলা ডান্সে উইনার হতে পারে বা কিছু একটা ইনফ্লুয়েন্স না থাকলে কিন্তু লিড ক্যারেক্টার লিড হিরোইন হওয়া খুব একটা ইজি নয় মানে ইট ইজ ভেরি ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট আপনারা নিজেরাও খেয়াল করে থাকবেন যে একটা সিরিয়ালে যারা বাবা মা কাকা জেঠার ক্যারেক্টার করছে কাকিমার ক্যারেক্টার করছে তারা জেনারেলি সবাই পরিচিত অভিনেতা অভিনেত্রী হন ফলে তাদের অডিশনের কোনো খুব একটা চান্স নেই মানে তারা অডিশন কেন দিতে তারা প্রমাণিত অভিনেতা অভিনেত্রী তাদের ক্ষেত্রে আসছে না আমাদের কথাটা যে অডিশন বলে কিছু আসছে না খুব একটা একটা রেয়ার কেস হতে পারে রেয়ার কেসে অডিশন হতে পারে একটা সিনিয়র আর্টিস্টেরও যদি ক্যারেক্টারটা একটা পিকুলিয়ার হয় ক্যারেক্টারটা যদি একটু অন্যরকম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটা পরিচিত আর্টিস্টকেও অডিশন দিতে হতে পারে আমাদের বম্বের কেসটা আলাদা যায় বম্বেতে একটা খুব পরিচিত অ্যাক্টার একটা হিরো তারও অডিশন হয় কিন্তু আমাদের বাংলায় এ সেরকম হয় না পরিচিত আর্টিস্টদের খুব একটা অডিশন কিছু হয় না এবার আসি যারা চরিত্র অভিনেতা একটা সিরিয়ালে যেরকম অনেক কটা চরিত্র থাকে ভাই বোন বন্ধু বান্ধব বান্ধবী বা কাকার ছেলে কাকার মেয়ে জেঠুর ছেলে জেঠুর মেয়ে যেমন অনেক কটা ক্যারেক্টার থাকে তো ওই ক্যারেক্টারগুলোর কাস্টিং যখন হয় সেই জায়গাতে সেই জায়গাতে যখন একটা সিরিয়াল শুরু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে যেসব ছেলে মেয়েরা অলরেডি কিছু কিছু সিরিয়ালে টুকটাক কাজ করছে এবং তারা এই প্রোডাকশন হাউসের প্রোগ্রামারের সাথে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারের সাথে অনেক দিন ধরে টাচে আছে তো অডিশনে জেনারেলি ফার্স্ট প্রায়োরিটি তারা পাবে অডিশন কলের জন্য এরকম হতে পারে আপনি কাল পরশু একটা প্রোডাকশনের হাউসে ছবি দিয়ে গেছিলেন কথা বলে গেছিলেন হতে পারে আপনাকেও ডেকে নিল কাজ যেহেতু অডিশন হচ্ছে পরে দু মাস তিন মাসে কন্টিনিউটি ক্যারেক্টার ডায়লগ খুব একটা থাকবে না হয়তো সারা দিনে দুটো কি তিনটে ডায়লগ থাকবে সেরকম যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলোর অডিশন হচ্ছে এবার সেগুলোর অডিশনে জেনারেলি আপনাকে এখানে যাদের ইনফ্লুয়েন্স থাকছে যারা ডাকছে তো সেটার মতো অবভিয়াসলি একজন হচ্ছে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার প্রোডাকশন হাউসের এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার তো চ্যানেলের এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারও আছে কিন্তু আমি প্রোডাকশন হাউসের এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারের কথা বলছি যারা ইপি তো ইপিরা তাদের পরিচিত এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে হাউসে যোগাযোগ করছেন ছবি ফেলে গেছেন তাদেরকেও ওরা অডিশনে ডাকতে পারে তাহলে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারের একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল আছে কিছু ক্যারেক্টারের কাস্টিংয়ের তারপরে সঙ্গে সঙ্গে থাকছে প্রোগ্রামার শুটিংয়ের সময় আপনার কল টাইম দেবে প্রোগ্রামার আপনাকে অডিশনের কলটাও ফোনটা করতে পারে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারও ফোন করতে পারে আবার প্রোগ্রামারকে দিয়েও আপনাকে ফোন করাতে পারে তো প্রোগ্রামারও একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে এই ছোটোখাটো কাস্টিংয়ে 
বা ছোটখাটো ঠিক বলা ভুল হবে এরকম হতে পারে যে একটা ছ মাসের বা কন্টিনিউটি ক্যারেক্টার আর কি তো সেখানে আপনি হতে পারে যে আপনি একদম যেহেতু সিরিয়ালটা শুরু হচ্ছে হতে পারে যে আপনার ক্যারেক্টারটা ওরা খালি এক মাসের জন্য ভেবেছে বা দশ দিনের ক্যারেক্টার ভেবেছে এবার আপনি শ্যুট করতে গেলেন এবার কাজটা সেই দশ দিনের কাজ বলে আপনাকে হায়ার করলো এবং দেখা গেল আপনি একদম পাকা ক্যারেক্টার হয়ে গেলেন মানে দেখা গেল ওই ক্যারেক্টারটাকে আরও বাড়িয়ে লম্বা চৌড়া করে আরও ছ মাস সাত মাস ধরে আপনি একই ওই সিরিয়ালে কাজ করছেন একটু ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হলেই স্ক্রিপ্ট রাইটার ইনভলভ থাকবে দু এক তিন চার দিনের ক্যারেক্টার হলে সেখানে দেখা গেল শুধু প্রোগ্রামারই ডেকে নিল সে তার মতো করে অডিশন নিয়ে আর কাস্টিং করে ফেললো একবার এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারকে দেখে নিল ছবিটা আপনার এটা হতে পারে তো আপনারা যারা ছোটাছুটি করছেন অবভিয়াসলি আপনারা ভালো করে জানেন যে প্রোগ্রামারকে ধরে রাখতে হবে আপনাকে তো এইবার আসি আমরা রানিং সিরিয়ালগুলোতে এবার রানিং সিরিয়ালের ক্ষেত্রে যদি মেজর কাস্টিং হয় একটা ভারী ক্যারেক্টার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো ওরা একটু পরিচিত অ্যাক্টারদের নেবে সেরা একটা পরিচিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের ওরা কাস্টিং করবে যদি একটু নতুন ক্যারেক্টার চলে মানে ওরা যদি ভাবে যে হ্যাঁ আমরা খুব বেশি খরচা করব না কিন্তু একটা ভালো অভিনেতা নেব সেই ক্ষেত্রে নতুন অভিনেতাদের একটা সুযোগ থাকে তো রানিং সিরিয়ালে রানিং সিরিয়ালে মেজর এক কন্টিনিউটি ক্যারেক্টার থাকতে পারে একটু ইম্পর্টেন্ট তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওরা অডিশনটা নেয় এবার অডিশনে তখন অবভিয়াসলি আপনার ডিটেলস থাকলেই আপনাকে অডিশনে ডাকা হবে সেখানে দেখা গেল এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার এবং প্রোগ্রামার ওরা দুজন মিলে অডিশনটা নিয়ে নিল এবার রানিং সিরিয়ালে কখন কখন এরকম হয় এক দিনের কাজ কি দু দিনের কাজ তিন দিনের কাজ সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সেই ক্ষেত্রে প্রোগ্রামার নিজে একাই আপনার থেকে ফোন করে ডেকে নিল বা সে কাউকে চেনে অনেকদিন ধরে যোগাযোগ করছে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে তাকে ফোন করে ডেকে নিল কাজ হয়ে গেল কম এরকম সিরিয়াল হয় যেখানে একটা ডিরেক্টর সে শুরু থেকে শেষ অব্দি আছে ডিরেক্টর ইউনিট চেঞ্জ হয়ে যায় জেনারেলি ছ মাস পর পর সাত মাস পর পর বা এক বছর ধরে একজন একটা ডিরেক্টর ইউনিট কাজ করছে এক বছর পর দেখা গেল পুরো ডিরেক্টর ক্যামেরাম্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সবাই চেঞ্জ হয়ে গেল ফলে একটা রানিং সিরিয়ালে ছোট ছোট কাস্টিংয়ে ক্যারেক্টারে সেখানে ডিরেক্টাররা খুব একটা ইনভলভ থাকে না কোনো কোনো সময়ে ডিরেক্টাররা নিজেদের রেফারেন্স দেয় কিন্তু ইউজুয়ালি একটা রানিং সিরিয়ালে ডিরেক্টারের ভূমিকা কম ইভেন কি বড় কাস্টিংয়েও ডিরেক্টার জানেনি না কাকে নেওয়া হচ্ছে ওনার জানার বিষয় না ওটা রানিং সিরিয়ালের ক্ষেত্রে বলছি সেখানে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার প্রোগ্রামার চ্যানেল এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার যদি ভালো ক্যারেক্টার অনেক ভাইটাল ক্যারেক্টার হয় তা চ্যানেল এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার এবং স্ক্রিপ্ট রাইটারও ইনভলভ থাকতে পারে ক্যারেক্টারের ওপর ডিপেন্ড করে এবার প্রশ্ন আসে যে অডিশনটা হয় কোথায় কোথায় ডাকা হয় সিরিয়ালটা যদি শুরু হচ্ছে স্টার্টিং ফেজে যদি আপনাকে ডাকা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মোস্ট পসিবল জায়গা যেটা সেটা হচ্ছে প্রোডাকশনের নিজস্ব নিজস্ব যে অফিস প্রত্যেকটা প্রোডাকশন হাউসে তাদের নিজস্ব অফিস আছে আউট অফ স্টুডিও তো সেখানে জেনারেলি ওরা আপনাদেরকে ডাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চ্যানেলও তারা নিজেরাও একটু পাকা মুমেরে তারা অডিশন অ্যারেঞ্জ করতে পারে যদিও চ্যানেলে যে যদি অডিশন অ্যারেঞ্জ করে তাহলে সেই অডিশনে যারা সিলেক্টেড হচ্ছে তাদের কিন্তু একটা টপ প্রায়োরিটি থাকবে কারণ চ্যানেল বস রানিং সিরিয়ালের ক্ষেত্রে প্রোডাকশন হাউস নিজের অফিসেও ডাকতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রানিং সিরিয়ালে অডিশনটা জেনারেলি স্টুডিওর ভেতরে হয় যেখানে শুটিং ফ্লোরটা যেখানে আছে শুটিং ফ্লোরের পাশেই কোনো একটা মেকআপ রুমে বা কোনো একটা এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারের অফিসে অফিস ঘরে বা মেকআপ রুমে যে কোনো একটা ঘরে স্টুডিও ইনসাইড স্টুডিও আপনার শুটিং জোনের কাছাকাছি আপনাকে অডিশনে ডাকা হয় এবার শেষ করার আগে একটা টিপ দিয়ে দিই আপনারা অনেকে অনেক সময় কমেন্ট করেছেন জেনুইন প্রোডাকশন হাউসগুলো জানবেন কি করে দেখুন প্রত্যেকটা সিরিয়াল যখন শুরু হয় শুরুতেই আপনারা কিন্তু ওই সিরিয়ালের প্রোগ্রামারের নামটাও আপনারা পাচ্ছেন প্রোডাকশন হাউসের নামও পাচ্ছেন তো প্রোডাকশনের হাউসের নাম পাচ্ছেন ডিরেক্টারের নাম পাচ্ছেন মেকআপ ম্যানের নাম পাচ্ছেন প্রোগ্রামারের নাম পাচ্ছেন এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারের নামও পাচ্ছেন আপনার যখন সিরিয়ালটা শুরু হচ্ছে তো আপনাকে ফলো করতে হবে কোন সিরিয়ালটা কোন প্রোডাকশন হাউসের সেই প্রোডাকশন হাউসের এই এই মুহূর্তে প্রোগ্রামারের নাম কি ইপি এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারের নাম কি সমস্তটা কিন্তু আপনার যখন সিরিয়ালটা শুরু হচ্ছে যে কোনো সিরিয়াল রানিং সিরিয়াল আপনারা কিন্তু জানতে পারছেন সেখানে এবং প্রোডাকশন হাউসের নামটা আপনি যখন জেনে যাচ্ছেন তখন তো সেই প্রোডাকশন হাউসের আপনি গুগল করলে আপনি অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাবেন 
এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে আপনাদেরকে একটু ফলো করতে হবে দেখুন আপনাদেরকে প্রোডাক্টটা প্রোডাকশান হাউসের না যে ওদের দেখবেন ফেসবুক ফেসবুক পোস্ট থাকে ওদের পেজ থাকে তো ওই প্রোডাকশানগুলো ও একটা সিরিয়ালে পেজ থাকে এবং প্রোডাকশান হাউসের পেজ থাকে ফেসবুক পেজ থাকে তো ফেসবুক পেজগুলোতে আপনারা ফলো করবেন সেখানে হয়তো আপনারা শুটিং লোকেশানটাও দেখতে পেয়ে গেলেন আপনারা হয়তো দেখতে পেয়ে গেলেন যে এটা ইন্দ্রপুরীতে হচ্ছে না টেকনিশিয়ানে হচ্ছে না দাসানিতে হচ্ছে কোন স্টুডিওতে হচ্ছে এই পোস্টগুলো ফলো করলে আপনারা দেখতে পাবেন সেটাও আপনাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ থাকবে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা আচ্ছা এই সিরিয়ালের শুটিং ফ্লোরের কিছু পিকচার দিচ্ছে আচ্ছা এই শুটিং ফ্লোরটা কোথায় হতে পারে এটা কি দাসানি না টেকনিশিয়ান না এনটি ওয়ান কোথায় সেখান থেকে আপনারা আন্দাজা করতে পারেন অমুক সিরিয়ালটা অমুক জায়গায় হচ্ছে প্লাস আপনাদেরকে তো রেগুলার স্টুডিওতে যাতায়াত করতেই হবে যদি আপনারা অভিনেতা হতে চান সকলে ভালো থাকবেন আজকের ভিডিও এইটুকুনও খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে আরেকটা ভিডিওতে